সারা দেশে করোনায় সংক্রমিত ব্যক্তি হিসেবে শনাক্ত হয়েছে আরও 688 জন বিভিন্ন জেলায় বেড়েই চলেছে করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা গাজীপুরে করোনা ঝুঁকির মধ্যেই আজ চালু হলো 1132টি ছোট বড় কারখানা সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করার কেউ নেই মাঠে পদ্মা সেতুতে বসানো হলো 29 নম্বর স্প্যান দৃশ্যমান হলো সেতুর 4350 মিটার অংশ চুয়াডাঙ্গা জীবননগরে ছত্রাকজনিত ব্লাস্ট রোগে আক্রান্ত হচ্ছে ধানখেত মাঠ পর্যায়ে পরামর্শ দেয়া হচ্ছে জানালেন কৃষি কর্মকর্তা আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ মাই টিভি জেলা সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি হাফিজ খন্দকার এতক্ষণ শ্রীরাম শুরু ছিলেন এবার চলে যাচ্ছি বিস্তারিত সংবাদে দেশে 24 ঘন্টায় করোনা সংক্রমিত ব্যক্তি শনাক্ত হয়েছে 688 জন এটি এ পর্যন্ত একদিনে সর্বোচ্চ শনাক্ত এর এখন পর্যন্ত করোনায় মোট শনাক্ত হলেন 10143 জন আর 24 ঘন্টায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে আরো 5 জনের এ নিয়ে দেশে করোনা ভাইরাসে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো 182 জনে গত 24 ঘন্টায় 147 জন সুস্থ হয়েছে এ নিয়ে এ পর্যন্ত সারা দেশে মোট সুস্থ হয়েছে 1209 জন সোমবার দেশে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত অনলাইন ব্রিফিং এ এসব তথ্য জানানো হয় যে নমুনা আমরা পরীক্ষা করেছি এর মধ্যে গত 24 ঘন্টায় শনাক্ত হয়েছে 688 জন আমাদের আজকের পর্যন্ত শনাক্ত 10143 জন গত 24 ঘন্টায় আরো 5 জন মৃত্যুবরণ করেছেন এবং এ পর্যন্ত আমাদের মৃত্যু দাঁড়ালো 182 জন গত 24 ঘন্টায় আমাদের সুস্থ হয়েছে 147 জন মমসিংহে করোনা শনাক্ত হওয়ার 12 দিন পর আরো একজনের মৃত্যু হয়েছে গতকাল ভালুকা পৌরসভার খারুয়ালি গ্রামে করোনা আক্রান্ত ওই ব্যক্তি ঢাকার কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে মারা যান গত 19 এপ্রিল তার করোনা শনাক্ত হলে মমসিং থেকে ঢাকা স্থানান্তর করা হয় এদিকে গত 24 ঘন্টায় জেলায় মমসিং মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আরো একজন ডাক্তার সহ 6 জন ভালুকায় 4 জন ঈশ্বরগঞ্জে 2 জন গফরগাঁওয়ে এক স্বাস্থ্যকর্মী হালুয়াঘাটে একজন ও ফুলবাড়িয়ায় একজনের করোনা শনাক্ত হয়েছে সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় ঢাকা ফেরত করোনা আক্রান্ত আলিয়া খাতুন নামে এক গৃহবধূ মারা গেছে ভোরে পরিবারের লোকজন তথ্য গোপন করে ওই গৃহবধূ লাশ পৌর শহরের উল্লাপাড়া কবরস্থানে দাফন করেন জানা যায় দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ওই গৃহবধূ ঢাকার মুক্তা জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় করোনা ধরা পড়ে পরে তিনি গোপনে বাড়ি চলে আসেন না জেনে করোনা রোগীর জানা যায় অংশ নেয়া লোকজন সহ পুরো এলাকা আতঙ্ক বিরাজ করছে উল্লাপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডক্টর মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করে বলেন ওই পরিবারের সবার নমুনা সংগ্রহ করা হবে একই সাথে তাদের হোম কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিত করা হয়েছে এদিকে পিরোজপুরে আরও দুইজন করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়েছে এ নিয়ে পিরোজপুর জেলায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ালো 11 জনে আক্রান্ত দুইজনই মহিলা সিভিল সার্জন ডক্টর মোহাম্মদ হাসান ইউসুফ জাকি জানান রবিবার রাত 9:30 টার দিকে বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কোভিড-19 পরীক্ষার ল্যাব থেকে এই দুইজনের করোনা পজিটিভ রিপোর্ট আসে শনিবার তাদের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য বরিশালে পাঠানো হয়েছিল উপহার সামগ্রী নিয়ে করোনা আক্রান্ত স্বাস্থ্যকর্মী মাহমুদুল হক সুমনকে দেখতে গেলেন সাতক্ষীরা জেলা প্রশাসক এস এম মোস্তফা কামাল সকালে সাতক্ষীরা শহরের উত্তর কোটিয়াস্থ বাড়ি ভাড়া বাড়িতে আইসোলেশনে থাকা স্বাস্থ্যকর্মী সুমনকে দেখতে যান তিনি এই সময় নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে জেলা প্রশাসক সুমনের সাথে কথা বলেন এবং তার শারীরিক অবস্থা সহ পরিবারের সদস্যদের খোঁজ খবর দেন জেলা প্রশাসক তাকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে নির্দেশিত পন্থ অবলম্বনের পরামর্শ দিয়ে দ্রুত আরোগ্য লাভের প্রার্থনা করেন এবার মুন্সিগঞ্জ থেকে করোনা পরিস্থিতির খবর জানাচ্ছেন প্রতিনিধি মুক্তার হোসেন ধন্যবাদ আপনাকে মুন্সিগঞ্জ জেলা সিভিল সার্জন অফিস থেকে করোনা ভাইরাস আক্রান্তের যে সকল তথ্য আমার কাছে আছে তা জানাচ্ছি আজ পর্যন্ত মোট আক্রান্তের সংখ্যা একশো জন এর মধ্যে রয়েছে সদর উপজেলায় ছিষট্টি জন সিরাজদিখান উপজেলায় তিরিশ জন এবং শ্রীনগর উপজেলায় তেইশ জন গজারিয়া উপজেলায় উনিশ জন টঙ্গিরবাড়ি উপজেলায় পনেরো জন 
এবং লৌহজং উপজেলা রয়েছে তেরো জন এই মোট একশো জন আক্রান্ত হয়েছে এবং আজ পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা আট জন এবং সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন পাঁচ জন আক্রান্তদের মধ্যে রয়েছে মুন্সিগঞ্জ জেলা তথ্য অফিসার জনাব মনির হোসেন এবং সদর থানার ওসি তদন্ত গাজী সালাউদ্দিন এবং সিভিল সার্জন অফিসের সাতজন পুরুষ স্টাফ রয়েছে এবং স্টাফদের বাড়িতে দুইজন মহিলা এবং একজন পুরুষ সহ তিনজন আক্রান্ত হয়েছে অপরদিকে সিরাজদি খান উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের তিনজন নার্স এবং একজন অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার আক্রান্ত হয়েছে এই ছিল আমার কাছে মুন্সিগঞ্জ জেলার সর্বশেষ করোনা রোগে আক্রান্ত তথ্য গাজীপুরে নতুন করে তিনজনের করোনা ভাইরাস টেস্টে পজিটিভ ধরা পড়েছে এ নিয়ে জেলায় মোট করোনা আক্রান্ত পাওয়া গেল তিনশো ছত্রিশ জন তবে এর মধ্যে গত দুদিনে তিরাশি জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন এদিকে জেলায় প্রতিদিনই খুলছে নতুন নতুন শিল্প কারখানা আজ গাজীপুরে মোট এগারোশো বত্রিশটি ছোট বড় শিল্প কারখানা চালু রয়েছে এসব শিল্প কারখানায় লক্ষাধিক শ্রমিক কাজ করছে চালু থাকে এসব কারখানার সামাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্য রক্ষা নিশ্চিত করতে পারছে কিনা সেসব দেখতে কোনো কর্তৃপক্ষ এই মুহূর্তে মাঠে নেই তাছাড়া এই বিশাল সংখ্যক শ্রমিক ছাড়াও কর্মহীন মানুষের চলাচল হাটবাজার ক্রেতা বিক্রেতার ভিড়ে জেলার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে এদিকে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে দেশের সাধারণ ছুটি থাকলেও গার্মেন্টস খোলা থাকায় ঢাকা চাঙ্গাইল বঙ্গবন্ধুকে বঙ্গবন্ধু সেতু মহাসড়কে ঢাকামুখী যাত্রীদের চাপ বেড়েই চলছে গণপরিবহন বন্ধ থাকায় করোনা আতঙ্ক ছাপিয়ে যাত্রীরা ট্রাক লেগুনা মাইক্রোবাস পিকআপ ভ্যান সিএনজি চালিত অটোরিকশা ভ্যান ও মোটরসাইকেলে দ্বিগুণ ভাড়ায় গন্তব্যে যাচ্ছে অনেকে আবার অর্থাভাবে সেহরি খেয়ে পায়ে হেঁটেই রওনা দিয়েছেন মহাসড়কে বঙ্গবন্ধু সেতু পূর্বপার এলেঙ্গা চাঙ্গাইল বাইপাস ও বীরজাপুরে মানুষের জটলা লেগেই আছে যাত্রীদের অধিকাংশই গার্মেন্টস কর্মী মৌলভীবাজারে নতুন করে আরও একজনের করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে তিনি মৌলভীবাজার দুশো পঞ্চাশ সজ্জা বিশিষ্ট হাসপাতালে স্বাস্থ্যকর্মী তিনি তার বাসায় আইসোলেশনে রয়েছেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মৌলভীবাজার সিভিল সার্জন ডাক্তার তৌহিদ আহমদ এ নিয়ে মৌলভীবাজার জেলায় পুলিশ ব্যাংক কর্মকর্তা প্রহরী ও স্বাস্থ্যকর্মী সহ মোট করোনা শনাক্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো উনিশ জনে আক্রান্তদের বাসাবাড়ি কর্মস্থল সহ আশেপাশের বাসাবাড়ি ও প্রতিষ্ঠান লকডাউন করে তাদের বের না হতে প্রশাসন হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে করোনা ভাইরাস আতঙ্কের মধ্যেই পদ্মা সেতুতে বসানো হল উনত্রিশ নম্বর স্প্যান সোমবার সকাল দশটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে সেতুর উনিশ ও বিশ নম্বর পিলারের উপর বসানো হয়েছে উনত্রিশ নম্বর স্প্যান দৃশ্যমান হয়েছে সেতুর চার হাজার তিনশো পঞ্চাশ মিটার অংশ যা মূল সেতুর দুই তৃতীয়াংশের বেশি প্রকল্পের নির্বাহী প্রকৌশলী দেওয়ান আব্দুল কাদের জানান সকাল আটটা থেকে স্প্যান বসানোর কাজ শুরু করেন প্রকৌশলীরা দীর্ঘ প্রায় তিন ঘন্টার প্রচেষ্টায় বেলা পৌনে এগারোটার দিকে স্প্যানটিকে পিলারের উপর বসানো সম্ভব হয়েছে উনত্রিশ নম্বর স্প্যানটি বসে যাওয়ায় আর বাকি থাকবে মাত্র বারোটি স্প্যান গাজীপুরের কোনাবাড়ি এলাকায় র্যাবের সঙ্গে গোলাগুলিতে শিশু আলিফ হোসেন হত্যা মামলার এক আসামি নিহত হয়েছেন রবিবার রাতে ঘটনা ঘটে নিহত জুয়েল আহমেদ ওরফে সবুজ শিশু আলিফ হত্যাকাণ্ডের পর থেকে পালাতক ছিলেন এর আগে চাঞ্চল্যকর এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার দায়ে সাগর নামে একজনকে গ্রেফতার করা হয় র্যাব একের পোড়াবাড়ি ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার আবদুল্লাহ আল মামুন জানান শনিবার রাতে পুবাইল এলাকা থেকে আলিফ হত্যাকাণ্ডের জড়িত জুয়েল বন্ধু সাগরকে আটক করা হয় রবিবার দুপুরে তিনি হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা দেন পরে তার দেয়া তথ্যমতে নিজ বাড়ির জুটের গুদাম থেকে শিশু আলিফের অর্থগলিত মরদেহ উদ্ধার করা হয় কুমিল্লার বিআরডিবির আওতাধীন বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্প কর্মসূচিতে কর্মরত কর্মচারীরা বকেয়া বেতন ভাতা পাওয়ার দাবিতে মানববন্ধন করেছে সকালে কুমিল্লা সদর উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে সংস্থাটির অফিসের সামনে কর্মচারীরা এ দাবি তুলে জড়ো হয় এ সময় জেলার সতেরোটি উপজেলার কর্মকর্তারা এ মানববন্ধনে অংশ নেয় কর্মচারীরা জানায় করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব জনিত ঋণ কার্যক্রম স্থবির আছে যার ফলে মার্চ মাস থেকে তাদের বেতন ভাতা বন্ধ রয়েছে এতে তার পরিবার পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন রংপুরে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের উপপরিচালকের কার্যালয়ের সামনে দুপুরে বিআরডিবির মূল কর্মসূচি উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিমিটেডের কর্মচারীদের বেতন ভাতার দাবিতে মানববন্ধনে অবস্থান কর্মসূচি পালিত হয়েছে অবস্থান কর্মসূচি চলাকালীন বক্তারা রোজার ঈদের আগে বেতন ভাতা পরিষদের জন্য জোর দাবি জানান
ভোলায় বকেয়া বেতন ভাতা ও চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে আন্দোলন ও বিক্ষোভ মিছিল করেছেন কয়েকশো শ্রমিকরা সকালে একটি সিরামিক কারখানার সামনে শ্রমিকরা এই বিক্ষোভ করেন এ সময় তারা মার্চ থেকে দুই মাসের বেতন ও চাকরি স্থায়ী করার দাবি জানায় পরে তিন দিনের মধ্যে বেতন ভাতা দেওয়ার আশ্বাস প্রদান করায় শ্রমিকরা আন্দোলন স্থগিত করে বিআরডিপির আওতাভুক্ত বাংলাদেশের ইউসিসি এর কর্মচারীদের চাকুরি জাতীয়করণ সহ সরকারি রাজস্ব বাজেট হতে বেতন পাওয়ার দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে টাঙ্গাইল জেলা বিআরডিবি ইউসিসি এর কর্মচারীবৃন্দ সকালে টাঙ্গাইল প্রেস ক্লাবের সামনে ঘণ্টাব্যাপী এই মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে তারা বেনাপোল বন্দরের ওপারে ভারতের বনগ্রা তৃণমূল কংগ্রেসের আন্দোলনের কারণে বেনাপোল বন্দর দিয়ে আজ থেকে পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে দুদেশের মধ্যে আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য ফলে দুই পারেই নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সহ পচনশীল পণ্য আটকে পরে নষ্ট হচ্ছে করোনা ভাইরাসের কারণে দীর্ঘ একচল্লিশ দিন বন্ধ থাকার পর ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে গত বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে বেনাপোল বন্দর দিয়ে শুরু হয় দুদেশের মধ্যে আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য বেনাপোল বন্দরের উপপরিচালক মামুন কবির তরফদার বলেন ভারত থেকে দুই দিনে পনেরো ট্র্যাক পণ্য আমদানি হয়েছে নোমান্সল্যান্ডে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিধি বিধান মেনেই পণ্য ট্রান্সমিশন পণ্য ট্রান্সশিপমেন্ট করা হয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ফেসবুকে বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে নিয়ে কটুক্তি করায় হিন্দু সম্প্রদায়ের রনি সূত্রধর নামে এক যুবককে আটক করেছে সিঙ্গার থানা পুলিশ গত ২৪ এপ্রিল রনি নিজের ফেসবুক আইডিতে আইডি থেকে নবীকে নিয়ে অশালীন ভাষা ব্যবহার করে পোস্ট দেয় গতকাল বিক্ষোভ করে সাধারণ মানুষ পরে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে এ বিষয়ে সিঙ্গার থানার মামলা দায়ের করা হয়েছে রনির অপর আত্মীয় সঞ্জয় সরকার ফেসবুকে নবীকে নিয়ে নেতিবাচক কমেন্ট করায় তাকেও সিলেট থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবার আমাদের কৃষি আখাউড়াই কৃষকের নিকট থেকে ন্যায্য মূল্যে সরকার ধান ক্রয় শুরু করেছে রোববার বিকেলে পৌরসভার নারায়ণপুর গ্রামে কৃষক জামিন কৃষক জমির জোহোসেন থেকে ধান ক্রয়ের মাধ্যমে এই কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন হয়েছে আখাউড় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তাহমিনা আক্তার রেইনা সরকারে এই ধান ক্রয় কার্যক্রমে শুভ উদ্বোধন করেন ধান ক্রয়ের কাজের উদ্বোধনের সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি অফিসার শাহানা বেগম খাদ্য নিয়ন্ত্রণ কাউসার সজীব উপজেলা খাদ্য গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রাজীব কুমার শীল নড়ালের লোহাগড়ায় কৃষি অফিসার কর্তৃক আয়োজিত উপজেলার সকল উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের নিয়ে সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী সকল জমিতে চাষ করতে হবে এই মর্মে দিক নির্দেশনামূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় সকালে লোহাগড়া কৃষি অফিসের সামনে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন উপজেলা কৃষি অফিসার সমরেন বিশ্বাস কৃষি সম্প্রদায় কর্মকর্তা মনমুন সাহা সহ উপজেলা সকল ব্লকের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন ফুলবাড়ি উপজেলা উন্মুক্ত লটারি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ধান সংগ্রহ কমিটির সভাপতি উপজেলা নির্বাহী অফিসার আব্দুল সালাম চৌধুরী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আতাউর রহমান মিল্টন সদস্য সচিব উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্মকর্তা গোলাম মাওলা সহ উপজেলার সকল ইউপি চেয়ারম্যানরা ফুলবাড়ি উপজেলা মোট বরাদ্দ উনিশশো মেট্রিক টন বড় ধান প্রকৃত কৃষকের কাছ থেকে ক্রয় করা লক্ষ্যে আজ প্রথম ধাপে ছয়শো প্রকৃত কৃষকের উন্মুক্ত লটারির মাধ্যমে নির্ধারণ করা হবে বৈরী আবহাওয়ার কারণে চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে ধানে ছত্রাকজনিত ব্লাস্ট রোগ ছড়িয়ে পড়েছে এতে ধানের হেট ও নেক আক্রান্ত হচ্ছে জীবননগর উপজেলা সীমান্ত ইউনিয়নের কয়া ধান্নাখোলা গঙ্গাদাসপুর সহ উপজেলার মোহনপুর গ্রামে বেশ কিছু ধানের মাঠে এই রোগের উপদ্রব পাওয়া গেছে জীবননগর উপজেলা কৃষি অফিসার থেকে প্রতিনিয়ত কৃষকদের মাঠ পর্যায়ে পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে এমন দাবি করা হলেও চাষিরা বললেন কোনো ধরনের পরামর্শই পাচ্ছেন না তারা জীবননগর প্রতিনিধি মিঠুন মাহমুদের রিপোর্ট জানাচ্ছেন রাজিয়া সুলতানা স্মৃতি জীবননগর উপজেলার আটটি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভায় এ মৌসুমে ছ হেক্টর জমিতে ধান চাষ হয়েছে 
বৈরি আবহাওয়ার কারণে জীবননগর উপজেলার কয়া ধান্যখোলা গঙ্গাদাসপুর সহ বিভিন্ন এলাকায় ধানে ব্লাস্ট রোগ ছড়িয়ে পড়েছে উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হিসেবে প্রতিদিনই নতুন নতুন এলাকায় ধানে ব্লাস্ট রোগ দেখা দিচ্ছে সত্রাকনাশক ব্যবহার করেও ব্লাস্ট থেকে রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না ধানের খেতে হঠাৎ করে সত্রাকজনিত ব্লাস্ট রোগে আক্রান্ত হয়ে মাঠের পর মাঠ ধান নষ্ট হয়ে যাচ্ছে শুকিয়ে যাচ্ছে ধানের শীষ কৃষকরা বলছেন ব্লাস্ট রোগে আক্রান্তের কারণে এ মৌসুমে ধান চাষ করে লোকসানের মুখে পড়তে হবে তাদের কৃষকদের অভিযোগ তারা সময় মতো সঠিক পরামর্শ পাচ্ছেন না আমাদের ধানে কিছু নেই একদম ছিটে হয়ে গিয়েছে আগামী বছর আমাদের চাষ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নাই কারণ আমরা টাকা কোথায় পাব তবে জীবননগর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহকারী কৃষি কর্মকর্তা জানান ধানে ব্লাস্ট রোগের জন্য উপজেলা কৃষি অফিস থেকে প্রতিনিয়ত কৃষকদের মাঠ পর্যায়ে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে তারা হয়তো আমাদের কাছে সেভাবে যোগাযোগ করে না এই ধরনের কিছু আমাদের গ্যাপ থেকে যায় গ্যাপস এন্ড ল্যাপস থেকে যায় তো আমরা চেষ্টা করি জরুরি মুহূর্তে আমরা কৃষকের পাশে আসি সেবা দিয়ে যাচ্ছি তবে অবশ্যই যদি কারোর কোনো অভিযোগ থাকে আপনারা জানাতে পারেন আমাদের অফিসে আবহাওয়া স্বাভাবিক হলেই ব্লাস্ট রোগের প্রকোপ অনেকাংশেই কমে আসবে বলে জানান কৃষি অফিস রাজিয়া সুলতানের স্মৃতি মাই টিভি নিউজ ডেস্ক খুলনায় চিকিৎসক নার্স স্বাস্থ্যকর্মী সাংবাদিক জনপ্রতিনিধি ও ধান কাটা কৃষকদের মাঝে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে খুলনার সার্কিট হাউসের সম্মেলন কক্ষে প্রধান অতিথি থেকে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ করেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব শেখ ইউসুফ হারুন এ সময় খুলনা বিভাগীয় কমিশনার ডক্টর মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন হাওলাদার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ হেলাল হোসেন পুলিশ সুপার খুলনা বিভাগীয় স্বাস্থ্য কর্মকর্তা সিভিল সার্জন সহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন এদিকে গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা প্রশাসন ডাক্তার ও পুলিশ প্রশাসনের জন্য করোনা মোকাবেলায় স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সম্মেলন কক্ষে উপজেলা নির্বাহী অফিসার রামকৃষ্ণ বর্মনের হাতে পিপি হ্যান্ড গ্লোভস হ্যান্ড স্যানিটাইজার মাস্ক সহ বিভিন্ন সামগ্রী তুলে দেন বিবিএস ক্যাবলস এর বিশেষ প্রতিনিধি মাহমুদ চৌধুরী এ সময় উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার ভূমি নাজির হোসেন উপজেলা স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার মজিদুল ইসলাম থানার অফিসার ইনচার্জ এ কে এম মেহেদি হাসান সহ অন্যান্যরা সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে করোনা ভাইরাসের কারণে সংকটে পড়া তিনশো ছেষট্টি কাট ও বার্নিশ মিস্ত্রি পরিবারের মাঝে কুমিল্লা সদর আসনের সংসদ সদস্য হাজি আকম বাহাউদ্দিন বাহারের পক্ষ থেকে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে সকালে নগরীর গাংচরে সংসদ সদস্যের পক্ষে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন পাঁচ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সহসভাপতি একরা মোহাম্মদ ভুইয়া লালু এদিকে বরগুনায় সাংবাদিক ইউনিয়নের ব্যানারে কর্মহীন হতদরিদ্রদের খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয় সাংবাদিক ইউনিয়নের অস্থায়ী কার্যালয়ের সামনে অসহায় মানুষদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ক্যাবল নেটওয়ার্ক শ্রমিক পত্রিকার হকার এবং শহরের ছিন্নমূল্য মধ্যবিত্ত পাঁচশো পরিবারকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করেন সংসদ সদস্য মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি অ্যাডভোকেট ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু এ সময় উপস্থিত ছিলেন বরগুনা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি এম মজিবুল হক কিসলু সাধারণ সম্পাদক ও ফেরদোস খান ইমন সহ সাংবাদিক ইউনিয়নের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ সংসদ সদস্য আলী আজম মুকুল বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কমি মাদ্রাসার শিক্ষকদের সব সময় সম্মানিত করে আসছেন এবং এই কারণে ভাইরাসের প্রভাবে বিপাকে পড়া মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন তিনি আজ ভোলায় দৌলতখান উপজেলা পরিষদ হলরুমে ষোলোটি কমি মাদ্রাসার শিক্ষকদের হাতে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে পাওয়া দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক তুলে দেওয়ার সময় এসব কথা বলেন নড়াইলের লোহাগড়ার রজয়পুর ইউনিয়নে সাতশো জনকে জিআর প্রকল্পের চাল বিতরণ করা হয়েছে এ সময় উপস্থিত ছিলেন শ্রম কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব কে এম আলী আজম জেলা প্রশাসক আঞ্জুমান আরা উপজেলা নির্বাহী অফিসার মুকুল কুমার মৈত্র সরকারি সহকারী কমিশনার রাকি ব্যানার্জি চেয়ারম্যান আক্তার হোসেন এদিকে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর উদ্যোগে নড়াইলে জেলার তিনটি উপজেলায় মোট নয় শত পরিবারে দুস্থ আনসার ও ভিডিপি স্বেচ্ছাসেবী সদস্যদের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে 
পিরোজপুরে করোনায় কর্মহীন হয়ে পড়া অসহায় সাংস্কৃতিক কর্মীদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে সকালে জেলা শিল্পকলা একাডেমি ব্যবস্থাপনা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে অর্ধ শতাধিক শিল্পী ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন জেলা প্রশাসক আবু আলী মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন এই সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক জিয়াউল হাসান গাজী এদিকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একটি দল তাদের রেশন থেকে নাজিরপুর উপজেলার কলার দোয়ানিয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন বাড়ি বাড়ি গিয়ে বৃষ্টি পরিবারের মাঝে বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন করোনা ভাইরাস মোকাবেলার লক্ষ্যে কুমিল্লা জেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় এক হাজার পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে রোববার কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের দশ নং ওয়ার্ডের ঝাউতলা এলাকায় অসহায়দের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয় খাদ্য সামগ্রী বিতরণকালে উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক নুরুজ্জামান ময়মনসিংহে চার হাজার রোজাদারদের মাঝে ইফতার বিতরণ করেছেন ময়মনসিং চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি ও জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি সিআইপি আমিনুল হক শামিম গতকাল নগরীর পনেরোটি স্থানে ইফতার বিতরণকালে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মোয়াজেম হোসেন বাবুল চেম্বার অফ কমার্সের সহসভাপতি শঙ্কর সাহা উপস্থিত ছিলেন এদিকে মহানগরীর বিভিন্ন সড়কে রিক্সাচালক ও ভাসবান পাঁচ শতাধিক মানুষের মাঝে ইফতার বিতরণ করেছেন জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চব্বিশ পদাতিক ডিভিশন ও চট্টগ্রাম এরিয়ার পক্ষ থেকে কর্মহীন দুস্থ মানুষের মাঝে খাদ্য ইফতার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে চট্টগ্রামের দুর্গম পাহাড়ি এলাকার গরিব অসহায় কর্মহীন মানুষদের ঘরে ঘরে গিয়ে এই খাদ্য ও ইফতার সামগ্রী পৌঁছে দিয়েছেন সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা প্রত্যন্ত এলাকাগুলোতে অনাহারে অর্ধাহারে থাকা মানুষের হাতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন চব্বিশ পদাতিক ডিভিশনের সিন্ধুকছড়ি জোন কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল কাজী মোহাম্মদ কাউসার জাহান উপ অধিনায়ক মেজর রাহাত আহমেদ এবং ক্যাপ্টেন ফয়সাল আহমেদ শুভ ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে বাংলাদেশের দুর্যোগ মোকাবেলায় দুই হাজার সাতশত আনসার গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের দুস্থ পরিবারের মাঝে ত্রাণ সহায়তা প্রদান করেছে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কমান্ডেন্ট সকালে সদর উপজেলার সোহিলপুর আনসার ভিডিপি প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের মাঠে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ত্রাণ বিতরণের সময় উপস্থিত ছিলেন তেত্রিশ আনসার ব্যাটালিয়নের পরিচালক আজিজুল হক মজুমদার জেলা কমান্ডেন্ট সদন চাকমা এদিকে লক্ষ্মীপুরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার হিসাবে দশ হাজার কর্মহীন মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ বিতরণের উদ্বোধন করেছেন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শাহজাহান সকালে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে রামগতি উপজেলার দুই হাজার অসহায় কর্মহীন মানুষের মাঝে বিতরণের মধ্য দিয়ে শুরু হয় কার্যক্রম এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন পরিষদের প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ শফি উজ্জামান ভুইয়া জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট নুরুদ্দিন চৌধুরী নয়ন সহ স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির অন্যতম সদস্য কাজী আলাউদ্দিনের পক্ষ থেকে করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় কর্মহীন হয়ে পড়া অসহায় হতদরিদ্র তিন হাজার ছয়শ পরিবারের মাঝে খাদ্য ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে সাতক্ষীরার কালীগঞ্জ শ্যামনগর উপজেলায় বিএনপি ও তার অঙ্গ সংগঠনের সহযোগিতায় সকালে দুটি উপজেলায় খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন জেলা যুবদল সভাপতি আবু জাহিদ ডাবলু এ সময় স্থানীয় বিএনপি নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লায় ইমাম ধর্মীয় ও গণশিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষকদের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর উপহার খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে রোববার সদর উপজেলা পরিষদের প্রাঙ্গনে উপজেলায় নির্বাহী অফিসার জাকিয়া আফরিন এ খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে ছিল দশ কেজি চাল এক লিটার তেল এক কেজি পেঁয়াজ ও এক কেজি চিনি করোনা পরিস্থিতিতে জনগণকে সচেতন রাখার অংশ হিসাবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর দশ পদাতিক ডিভিশন তাদের সার্বিক কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে এরই ধারাবাহিকতায় আজ কক্সবাজার জেলার প্রবেশ পথে জরুরি প্রয়োজনে প্রবেশকৃত গাড়িতে জীবাণুনাশক ছিটানো জনসচেতনতায় মাইকিং প্রত্যন্ত এলাকায় কর্মহীন হতদরিদ্র মানুষের কাছে ত্রাণ পৌঁছে দিয়েছে ব্রাহ্ম সেনা সেনানিবাসের সেনা সদস্যরা নিজেদের রেশন বাঁচিয়ে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী কর্মহীন অসহায় মানুষদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পৌঁছে দিয়েছেন পাশাপাশি করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিনা প্রয়োজনে কাউকে ঘর থেকে বের না হওয়ার অনুরোধ জানায় সেনা সদস্যরা 
করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ওয়ার্ড পর্যায়ে সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জে বয়স্ক প্রতিবন্ধীদের মাঝে ভাতার টাকা বিতরণ শুরু হয়েছে সকালে উপজেলার কোদলাদিগর কওমি মাদ্রাসা বিতরণ উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসের অফিসার মোহাম্মদ শামিমুর রহমান এসব উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা আমিরুল ইসলাম ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট ধোবাউড়া মুক্তাগাছা ও নান্দাইলায় করোনা দুর্যোগে কর্মহীন পনেরো হাজার দুস্থ অসহায় মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ শুরু করেছে বিএনপি বিএনপির বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ এমরান সালে প্রিন্স হালুয়াঘাট ও ধোবাউড়া ময়মনসিং দক্ষিণ জেলার বিএনপির প্রথম যুগ্ম আহ্বায়ক মুক্তাগাছায় এবং স্থানীয় নেতারা নান্দাইলে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন ময়মসিং ভালুকায় মেদুয়ারি ইউনিয়নে করোনায় কর্মহীন নয়টি ওয়ার্ডের পাঁচ হাজার অসহায় মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে সকালে বড়াইদ বালিকা বিদ্যালয় মাঠে খাদ্য সামগ্রী বিতরণকালে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ সহ অন্যান্যরা দর্শক জেলা সংবাদে পর্যন্ত তবে যাবার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিব আরও একবার সারা দেশে করোনা সংক্রমিত ব্যক্তি হিসেবে শনাক্ত হয়েছে আরও ছয়শো আটাশি জন বিভিন্ন জেলায় বেড়েই চলেছে করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা গাজীপুরে করোনা ঝুঁকির মধ্যেই আজ চালু হল এগারোশো বত্রিশটি ছোট বড় কারখানা সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করার কেউ নেই মাঠে পদ্মা সেতুতে বসানো হল উনত্রিশ নম্বর স্প্যান দৃশ্যমান হল সেতুর চার হাজার মিটার অংশ চুয়াডাঙ্গা জীবননগরে ছত্রাক জনিত ব্লাস্ট রোগে আক্রান্ত হচ্ছে ধানখেত মাঠ পর্যায়ে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে জানালেন কৃষি কর্মকর্তা দর্শক ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য এছাড়া ইউটিউবে মাই টিভি সংবাদ পেতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বিডি নিউজ এবং আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা ফেসবুক স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা ও টুইটার স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা পরবর্তী ইংরেজি সংবাদ সন্ধ্যা ছয়টা দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফ